আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে তোমাদের সাথে আমি ফুরকানউদ্দিন সহকারী শিক্ষক সোনাকানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শাল্লা সুনামগঞ্জে থেকে আমি আজকে পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় পড়াবো পঞ্চম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম উল্লেখ না করার আগে আমি একটু তোমাদের সাথে একটা চিত্র শেয়ার করি ওইটা থেকে আশা করি তোমরা আজকে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কি পড়াবো সে ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি ছবিটা দেখতে পাচ্ছ ইভেন এই ছবিটার মধ্যে এই ছবিটা একটা ড্রয়িং পিকচার একটা দৃশ্য দৃশ্যটা আমি একটু এক্সপ্লেন করছি বর্ণনা করতেছি এটা একটা কলকারখানা এলাকার দৃশ্য এগুলো কলকারখানার ছবি এগুলো দোয়া এর মধ্যে রাস্তা আছে রাস্তার মধ্যে গাড়ি গাড়ির মধ্যে থেকে দোয়া বের হচ্ছে তাহলে কি তোমরা কিছু আন্দাজ করতেছ ডেফিনেটলি তোমরা বুঝতে পারছো আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হলো পরিবেশ দূষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই বিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়টা তোমরার কাছে যদি বই থাকে তাহলে তোমরা খুলে একটু নিয়ে বসতে পারো আচ্ছা বর্তমান সময় পৃথিবীতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় আমি একটু বিষয়টা লিখে নিচ্ছি পরিবেশ বর্তমান সময় পৃথিবীতে সবচেয়ে আলোচিত যে সমস্যাটা আমাদের সেটা হলো পরিবেশ দূষণ অর্থাৎ আমাদের দেখো আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন রোগ সুগে ভুগতেছি আমরা আমাদের বিভিন্ন পারিবেশিক সামাজিক সমস্যা হচ্ছে ইভেন যেমন বর্তমান যে পরিস্থিতিতে চলতেছে যেমন আমি এখন অনলাইন ক্লাস কেন ওয়াই কারণ হলো আমি তোমাদেরকে পাঠদান দেওয়ার জন্য ক্লাসে যেতে পারতেছি না তোমরা স্কুলে আসতে পারতেছ না এর বড় কারণ হলো বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে একটা মহামারী চলতেছে করোনা মহামারী কোভিড নাইনটিন একটা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন এই সমস্যার কারণে আমরা স্কুলে যেতে পারছি না স্টুডেন্টরা স্কুলে যেতে পারছে না পড়াশোনা ব্যাঘাত ঘটতেছে এটা কেন আমাদের পরিবেশটা দিন দিন আস্তে আস্তে বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে সেই জন্য এই ধরনের বড় বড় মহামারী রোগগুলো আবির্ভূত হচ্ছে দেখো প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমানে গরম মানে গরমের সময়টা প্রচুর পরিমাণে গরম ঠান্ডার সময় প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা বৃষ্টিপাতের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি অনেক সময় পাওয়া যায় না সেই জন্য আমাদের ফসল অধিক ভালো হয় না এই যে প্রবলেমগুলো এগুলো সবগুলো হলো শুধু পরিবেশ দূষণের কারণে আমাদের অসুখ বিসুখ হচ্ছে পরিবেশে দুলাবালি পরিমাণে বাড়তেছে বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু বাড়তেছে পানির মধ্যে রোগ জীবাণু বাড়তেছে যার জন্য আমাদের রোগ বালাইয়ের পরিমাণ বাড়তেছে আমরা দিন দিন বিভিন্ন রোগে আক্রান্তই হচ্ছি শুধু পরিবেশ দূষণের কারণে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্বাস নিতে পারতেছি না কারণ কি প্রকৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণ কি অক্সিজেন হয়তো পাচ্ছি না বা ও প্রকৃতিতে দূষিত বায়ুর পরিমাণ বেশি যার কারণে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলো লেগেই আছে তো পরিবেশ দূষণটা আসলে মূলত কি যদি সেভাবে আমরা সংজ্ঞা আকারে বলতে চাই তাহলে পরিবেশের যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান আছে সেই উপাদানগুলো যেমন উপাদানগুলো কি কি বলতে পারি উপাদান বায়ু পানি মাটি হ্যাঁ তারপরে শব্দ পরিবেশের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো যেমন বায়ু দূষিত হলে পরিবেশে বা বাতাস দূষিত পানি দূষিত হলে পানি আমরা যে যে যা পানি খাই সেটা দূষিত পানি হবে মাটি দূষিত হলে গাছপালা এগুলো ভালো হবে না শব্দ দূষিত হলে আমাদের মেজাজ খিটখিটে থাকবে সাউন্ড পলিউশন কি বলা যায় আমাদের হিয়ারিং পাওয়ার আমাদের শুনতে সমস্যা হবে এই এই বিষয়গুলো এই উপাদানগুলো যদি দূষিত হয় তাহলে পরিবেশটা দূষিত এই উপাদানগুলোর মধ্যে যদি সমস্যা থাকে তাহলে ওই পরিবেশটা সমস্যা ওই পরিবেশে একটা মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে বসবাস করা সম্ভব নয় এখন যদি কথা বলি এই পরিবেশ দূষণের এই পরিবেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো কেন দূষিত হচ্ছে এটা এটা তো আমরা চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি না তোমরা চাচ্ছ না পৃথিবীর কেউ চায় না পরিবেশটা দূষিত হোক একটা দূষিত পরিবেশে আমরা বড় হই একটা দূষিত পরিবেশে অসুখ বিসুখ নিয়ে আমি বেড়ে উঠে এটা কেউ চায় না তাহলে এই পরিবেশটা দূষিত হচ্ছে কেন দিন দিন কেন হচ্ছে দেখো তোমার আশেপাশে যদি কোথাও দেখো কোথাও না আগুন জ্বালায় জ্বালাচ্ছে সেখান থেকে দোয়া তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ তাছাড়া ওই যে আমাদের হাওর অঞ্চলে যে নৌকাগুলো চলতেছে শহরে যে ইয়েগুলো চলতেছে গাড়িগুলো চলতেছে সেখান থেকে এক ধরনের ধোঁয়া বের হচ্ছে বিষাক্ত ধোঁয়া সে ধোঁয়া পরিবেশটা দূষিত করতেছে 
এরকম আর কলকারখানা ধোঁয়াগুলো পরিবেশ দূষিত করতেছে এরপর বর্জ্য পদার্থ মানে আমাদের গৃহস্থলে আমাদের ঘরের যে ব্যবহারের পরে একটা বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় কলকারখানা বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় সেগুলো কিন্তু দূষিত করতেছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো কি কি কারণে দূষণ হয় ব্যাপারটা একটু দেখি দূষণ দূষণের কারণ প্রথম হল শিল্পায়ন দিন দিন আর একটু ছবির একটা দেখা কথা বলতেছি এই যে দৃশ্যটা দেখো এই দৃশ্যটার মধ্যে দেখো শিল্পায়নের ফলে পরিবেশটা দূষিত হচ্ছে দিন দিন কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবন আমাদের ব্যক্তিগত জীবন আমাদের যে রাষ্ট্রীয় জীবনগুলো উন্নত হচ্ছে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে উন্নত হচ্ছে প্রত্যেকটা সমাজে উন্নত হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষে উন্নত হচ্ছে দিন দিন কেন হচ্ছে কারণ শিল্পায়নের প্রভাবে শিল্পের মাধ্যমে মানুষ তার নিজেদের সভ্যতা নিজেদের জীবনযাত্রা সবকিছু উন্নত করার চিন্তা ভাবনা করতেছে কিন্তু এই শিল্পায়নের ফলে আমাদের পরিবেশটা মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় আমরা যেমন বিস্কিট তারপরে বিভিন্ন ধরনের যে জিনিসপত্র যেগুলো আমরা দোকান থেকে কিনে খাই তৈরি করা প্যাকেট যা দ্রব্যগুলো ম্যাক্সিমাম দ্রব্যগুলোই সেগুলোকে শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন হয় আমরা যে কাপড় পরি সেই কাপড়টা কিন্তু শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন হচ্ছে ঠিক আছে এই যে গরিব পড়ছি বোর্ড যা দেখতেছো তৈরি করা তৈরি করা যে জিনিসগুলো আর্টিফিশিয়াল যে জিনিসগুলো ক্যামেরা মোবাইল ফোন এগুলো যা কিছু দেখতেছো সবগুলো কোন কোন শিল্প কারখানায় এগুলো উৎপাদিত হচ্ছে আর সেই শিল্প কারখানায় এগুলো উৎপাদনের ফলে গার্মেন্ট শিল্প পাট শিল্প দান শিল্প কাঠ শিল্প যেগুলো আমি শিল্পের কথা বলি না কেন উৎপাদনের ফলে সেই শিল্প কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া নির্গত হয় প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া যেমন ইট কারখানা ইটের যে ভাটা সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া উৎপাদিত হচ্ছে তো অনবরত যদি এই ধোঁয়া উৎপাদিত হয় তাহলে পরিবেশটার জন্য কত মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে পরিবেশের অক্সিজেন গুলো নষ্ট হয়ে যাবে পরিবেশের কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে পরিবেশে কি করবে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে আর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে তখন কি হবে আমাদের সারা পৃথিবীতে যে বড় বড় পাহাড়গুলো আছে সে পাহাড়গুলো সবগুলো কি বরফ দিয়ে ঢাকা আছে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু এগুলো বরফ দিয়ে ঢাকা আছে এখন যদি তাপমাত্রা বেড়ে যায় সেই বরফগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে গলে যাবে আর বরফগুলো যখন আস্তে আস্তে গলে যাবে সেই বরফগুলো গলে গেলে সেগুলো পানির পরিণত হবে তখন ভূপৃষ্ঠের যে পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে ভূপৃষ্ঠের সরি মানে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে সমুদ্রে পানি উচ্চতা বেড়ে গেলে সেই পানিগুলো আস্তে আস্তে নদীর দিকে ডুববে তখন আমাদের যে ল লাইং এরিয়া মানে নিচু ভূমি যেগুলো আছে যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলটা কিন্তু নিচু ভূমি এগুলো কি করে বে আস্তে আস্তে পানি নিচে তলিয়ে যাবে তাহলে কি হলো আমরা নিজেদের বসত বাড়ি জমি কৃষি জমি সবগুলো পানি নিচে তলিয়ে গেল সেগুলো তো আমরা আমরা আর পাচ্ছি না আমাদের কত বড় ক্ষতি হলো এরপরে আরেকটা হলো সমুদ্রের লবণাক্ত পানিগুলো আসবে সব মিলাইয়া আমাদের শিল্পায়ন হলো আমাদের পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ এরপর শিল্পায়ন থেকে আরেকটা ছবি আমি যদি দেখাই দেখো এই যে একটা পাইপ দেখছো পাইপ দিয়ে ময়লা পানি বের হচ্ছে এই দেখো এখানে বিভিন্ন ধরনের ময়লা এটা ধরো নদী নদীর মধ্যে পানিগুলো পড়তেছে শিল্পায়নের ফলে শিল্পের যে বর্জ্য পদার্থ বর্জ্য পদার্থ এগুলো পানির মাধ্যমে মিশে এগুলো পানিতে এসে নদীতে পড়তেছে তোমরা জানো ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত অথচ ঢাকার পানি খাওয়ার যোগ্য নয় এমনকি গোসল করার যোগ্য নয় নদীর তীরে গেলে কালো পানি প্রচুর পরিমাণে গন্ধ যেটা মানে দুর্গন্ধ মানে টিকা সম্ভব না এমন একটা পরিস্থিতি তাহলে ওই নদীতে কিভাবে মাছ থাকে কিভাবে ওই নদীর পানি মানুষ ব্যবহার করে নদীর পাশে বাড়ি অথচ নদীর পানি ব্যবহার করা যায় তারপর দুই নম্বর আরেকটা যদি বলি জীবাশ্ম জীবাশ্ম জ্বালানি প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা শহরে প্রচুর পরিমাণে কোটি কোটি গাড়ি চলতেছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার জন্য বিমান চলতেছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পণ্য পরিবহন করার জন্য জাহাজ চলতেছে গ্রামের দিকে নৌকাগুলো চলতেছে এগুলো সবগুলো মোটর ভেহিকল মানে কি ইঞ্জিন চালিত আর ওই ইঞ্জিনগুলোতে জীবাশ্ম ব্যবহার করা হয় জ্বালানি ব্যবহার করা হয় সেই জ্বালানিগুলো পুরে সেখান থেকে এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদন হয় 
যেমন ঢাকার যে গাড়িগুলোতে ঢাকার পরিবেশ খুব খারাপ ঢাকার পরিবেশে সীসা ঘুরে একটা কথা বলা হয় সীসা ঘুরে মানে কার্বন মনোঅক্সাইড ঘুরে এই যে বিষাক্ত পদার্থ এই পদার্থগুলো মানে বিষাক্ত গ্যাস এই কার্বন মনোঅক্সাইড যদি আমরা নাক দিয়ে ভিতরে নেই তাহলে আমাদের শরীরে অক্সিজেন চলাচলে আমাদের শরীরের যে রক্তের মধ্যে অক্সিজেন চলাচলটা বিঘ্ন ঘটে বাধা ঘটে আমরা তো অক্সিজেন গ্রহণ করবো আমরা কেন কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই কার্বন মনোঅক্সাইড গ্রহণ করব তো এই জীবাশ্ম জ্বালানির পরে দিন দিন পরিবেশ খারাপ হচ্ছে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবেশটা আস্তে আস্তে কি খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে জীব বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে আমাদের যে উদ্ভিদের জীব বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন বন জঙ্গলের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে তারপর আরেকটা হলো অন্যতম কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যা হলো পরিবেশ দূষণের মূল কারণ কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হলে এত বেশি না বাড়লে শিল্পায়নটা এত বেশি বাড়ত না জীবাশ্ম জ্বালানির পরিমাণটা এত বেশি বাড়ত না তাই জনসংখ্যা রোধ করা একটা দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলো পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ আমি মনে করি কারণ জনসংখ্যা যদি বৃদ্ধি না ঘটত তাহলে এই বড় বড় ধরনের যে দূষণের মাত্রাগুলো বৃদ্ধি পাইতো না একটা সময় কিন্তু পৃথিবীটা খুব শান্ত ছিল সবুজ ছিল তখন জনসংখ্যা কম ছিল শিল্পায়ন ছিল না জ্বালানি ছিল না এরপরে আরেকটা অন্যতম কারণ বলতে পারি সেটা হলো পরিবেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ লাগানো হয় যাও গাছ লাগানো হয় সেই গাছগুলোকে বিভিন্ন ভাবে কেটে ফেলা হয় কিন্তু পরিবর্তে কোনো গাছ লাগানো হয় না এগুলো হলো আমাদের পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ পরিবেশ দূষণ পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণগুলো আমরা দেখলাম এবার দেখি পরিবেশ দূষণের যে প্রধান প্রধান উপাদানগুলো বায়ু এরপর পানি মাটি এবং শব্দ দূষণ এ ব্যাপারগুলো দেখি যেমন বায়ু দূষণ ময়লাবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ বের হয় সেখান থেকে এক ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস বের হয় প্রতিনিয়ত নির্মাণ কাজের জন্য বড় বড় বিল্ডিং ইরামাত এগুলো তৈরি করার জন্য খোলা ভাবে ঈদ বালি শুক্রে এগুলো রাখা হচ্ছে যেগুলো ডেকে রাখা হয় না সচেতন না থাকলে এগুলো করা হয় না তো এই ধুলাবালিগুলো আকাশে বাতাসে বেড়ে বেশি বাড়ায় এতে পরিবেশের বায়ুটা দূষিত হয় তারপরে হলো ধোঁয়া ধোঁয়া ধোঁয়াটা কিভাবে কলকারখানা থেকে প্রতিনিয়ত ধোঁয়া বের হচ্ছে ইটের বাটা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে বিভিন্ন কিছু জ্বালানির ফলে ধোঁয়া বের হচ্ছে আমাদের রান্না বান্নার ফলে ধোঁয়া বের হচ্ছে এই ধোঁয়াগুলো কোথায় থাকে পরিবেশের বাতাসের সাথে মিশে পরিবেশটা দূষিত হচ্ছে আর আমরা পড়তেছি এক বিরাট মানে বিপর্যয় পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্যা লেগে যাচ্ছে এর পরি ফলে কি হতে পারে আমাদের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে বরফ গলে যাচ্ছে একটু আগে যে বললাম দুই মেরু বরফ আস্তে আস্তে কিন্তু গলে যাচ্ছে সেগুলো বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের তাপমাত্রা এই সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে সেই সমুদ্রের উচ্চতা যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে পানিগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে নদী দিয়ে আমাদের যে ল্যান্ড আমাদের যে দেশের যে নদী নালা খাল বিল এগুলোতে ঢুকে যাচ্ছে তো লবণাক্ত পানিতে তো সাধু পানির মাছগুলো থাকে না মাছগুলো মরে যাবে তারপর লবণাক্ত প্রাণী পানি দ্বারা প্লাবিত কোনো এলাকায় কখনো ফসলাদি হয় না যেমন উত্তর দক্ষিণাঞ্চলে এরকম একটা সমস্যা হচ্ছে তারপর এসিড বৃষ্টি হয় ক্যান্সার ও শ্বাসজনিত বিভিন্ন রোগে আমাদের হয় যেমন এসিড বৃষ্টি আমাদের বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যারা মতো এসিড বৃষ্টি হয় না তো বিভিন্ন অঞ্চলে এসিড বৃষ্টি হওয়ার ঘটনা প্রমাণ আছে আমাদের বর্তমান যে সমাজে আমরা যদি আশেপাশে দেখি বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন বা নিজের পরিবারও দেখি ক্যান্সার রোগটা খুব কমন একটা রোগ হয়ে গেছে শুধুমাত্র পরিবেশ দূষণের কারণে ক্যান্সার রোগটা আমাদের এত বৃদ্ধি পাচ্ছে বায়ু দূষণটা দেখলাম চলে এবার দেখি পানি দূষণটা কি পানি দূষণ পানি দূষণের প্রথম হলো আমরা প্রত্যেক দিন বিভিন্নভাবে মল ত্যাগ করি এক কথায় পয় নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থা 
আমাদের এই ব্যবস্থাটা যদি ভালো না হয় তাহলে এগুলো অতি সহজে পানির সাথে মিশে যাচ্ছে সেই পানিটা দূষিত হয়ে যাচ্ছে চাইলে সেই পানিটা আমরা ব্যবহার করতে পারি না সেই জন্য আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি সিস্টেম মেনটেন করতে হবে শহরগুলোতে যদিও বাথরুমের যথেষ্ট একটা নিরাপত্তা আছে কিন্তু সেই ময়লাগুলো ড্রেন দিয়ে কোথায় যাচ্ছে সে ব্যাপারগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ নয় গ্রামগুলোতে পায়খানার লেট্রিনগুলো মানে নিরাপদ নয় সেগুলো পানির সাথে অতি সহজেই মিশে যাচ্ছে প্রত্যেক পরিবার থেকে আমরা বিভিন্ন দিকে খাওয়া দাওয়া করছি সেখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা যেগুলো অতি সহজে পচে যায় বা পরিবেশ নষ্ট পরিবেশ নষ্টের মূল কারণ অন্যতম একটা কারণ হতে পারে শহরের অবস্থা তো আর খারাপ কারণ সেখানে ময়লা আবর্জনা গুলো রাস্তার মধ্যে পাশে দেখা যায় অনেক সময় স্তূপ করে রাখা হয় অনেক সময় পর্যাপ্ত ভাবে ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় না দুর্গন্ধের জন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না মানে আমাদের গৃহস্থলী বর্জ্যগুলো যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাবে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে এগুলো ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে কিন্তু এই সমস্যা দিন দিন বেড়েই যাবে বর্জ্য পদার্থ তারপর হলো কলকারখানার বর্জ্য যার কারণে পরিবেশ বিভিন্ন ভাবে দূষিত হচ্ছে পানি পানির মাধ্যমে যেমন বর্জ্য পদার্থের যে লিকুইড অংশ মানে তরল অংশটা নদীর সাথে মিশে যাচ্ছে যেমন ট্যানারি মানে চামড়া শিল্পের যে বর্জ্য পদার্থগুলো ট্যানারি এগুলো প্রচুর পরিমাণে ময়লা আবর্জনা পানির মাধ্যমে নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে তাহলে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে নদীতে মাছ মারা যাচ্ছে জলজ প্রাণীর বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে তারপরে জলজ উদ্ভিদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের পরিবেশে মারাত্মক অবস্থা রূপ ধারণ করতেছে কীটনাশক কীটনাশক গ্রামের কৃষকরা বেশি উৎপাদনের জন্য মাঠের মধ্যে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় বেশি উৎপাদনটাকে কীটনাশক ব্যবহার করলে পোকামাকড় মারা যাবে অথবা আগাছাগুলো অতি সহজে মারা যাবে এতে করে এই কীটনাশকগুলো বা সারগুলো সারও ব্যবহার করা উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য এগুলো জলের সাথে মিশে পানির সাথে মিশে অতি সহজে সেটা মানে নদী নালা খাল বিল পুকুর ডোবা এই এই পানির সাথে মিশে যাচ্ছে যা ধরুন পানি দিন দিন পানি দূষিত হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে আমরা যদি একটা দৃশ্য দেখি এর ফলে কি হচ্ছে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ মারা যাচ্ছে জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদ মারা যাচ্ছে এই যে একটা দৃশ্য সেখানে কি কলকারখানা বর্জ্য পদার্থ নদীর পানির সাথে মিশতেছে তা অন্যান্য বর্জ্য ময়লা আবর্জনা তো পানিতে বাসতেছি এরপর পানিবাহিত রোগ বিভিন্ন রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন কলেরা টাইফয়েড ডায়রিয়া এই ধরনের রোগগুলো বৃদ্ধি পায় এগুলো হলো পানিবাহিত রোগ পানির মাধ্যমে এই রোগগুলো আমাদের শরীরে ছড়ায় তাহলে যে পানিটা খাচ্ছি সে পানিটা নিরাপদ কিনা সেই পানিটা পর্যাপ্ত আমার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত কিনা সেটা আমাকে চিন্তা করে খেতে হবে জলজ খাদ্য শৃঙ্খল মারাত্মকভাবে নষ্ট হচ্ছে কারণ উদ্ভিদ কিন্তু সরি উদ্ভিদ কিন্তু শুধু ডাঙায় জন্ম নেয় না পানির নিচে জন্ম নেয় সেগুলো উদ্ভিদ মাছ খায় যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে মা উদ্ভিদ না থাকলে মাছ খাবে কি এভাবেই আমাদের পরিবেশ দিন দিন ধ্বংস হচ্ছে পানি দূষণের কারণগুলো দেখলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার দেখি মাটি দূষণ মাটি দূষণের মাটি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেখানে ভালো করে উদ্ভিদ উৎপাদন হবে না গাছপালা উৎপাদন না হলে পরিবেশ এমনি ডেজার্ট হয়ে যাবে মরুভূমি হয়ে যাবে সেখান থেকে সেখানে মানুষ বসবাস করা যোগ্য নয় তাহলে কল হাসপাতালের যে বর্জ্য হাসপাতালের হাসপাতালের পরিবেশ নষ্ট নষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ঔষধপত্রের যে মানে তরল অংশটা সেটা মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে 
মিশে মাটিটা কি ধ্বংস করতেছে নষ্ট করতেছে কারখানার রাসায়নিক পদার্থ ও তেল কারখানার রাসায়নিক পদার্থ তেল সেগুলো কিন্তু মাটিকে দূষিত করতেছে রাসায়নিক পদার্থ তেল মাটির সাথে মিশে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে সেখানে ফসল হয় না আচ্ছা তো এতে আমাদের ক্ষতিটা কি হচ্ছে মানে মাটি দূষণ এইগুলোর কারণে ক্ষতিটা আমাদের কি হচ্ছে ক্ষতিটা হচ্ছে উর্বরতা নষ্ট হয়ে গাছপালা ও পাখি মারা যাচ্ছে উর্বরতা নষ্ট হওয়ার ফলে আমরা উর্বরতা নষ্ট হওয়ার ফলে আমাদের গাছপালা ভালো হচ্ছে না তারপরে পাখি গাছপালা যেহেতু ভালো না হয় সেখানে পাখি থাকার কোনো প্রশ্ন জায়গা না একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ সেই চিত্রটা মধ্যে এবার এবার দেখছি দেখো গাছের গোড়ার মধ্যে নিচে জ্বরের আশেপাশে শিকড়ের আশেপাশে শিকড়ের আশেপাশে প্লাস্টিকের বিভিন্ন অপশনগুলোর কারণে গাছের মধ্যে কোনো পাতা নেই মানে গাছটা মারা যাচ্ছে এটা শুধু মাটি দূষণের ফলাফল কারণ এই প্লাস্টিকগুলো কি এই গাছটাকে ভালো করে বেড়ে ওঠার জন্য বেঁচে থাকার জন্য বাধার সৃষ্টি কারণ হয়ে দাঁড়াইছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা শব্দ দূষণের ব্যাপারটা যদি বলি শব্দ দূষণ আমরা প্রায় টেলিভিশন দেখি গান শুনি অনেক কিছু করি হ্যাঁ শব্দের মাধ্যমে শব্দ ছাড়া কিন্তু আমরা চলতে পারবো না কিন্তু সব কিছুর একটা মাত্রা আছে সীমা আছে শহরের পরিবেশটা শব্দ দূষণের মারাত্মক সমস্যা কারণ শব্দ দূষণের জন্য শহরের পরিবেশটা অনেকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে শব্দ দূষণ বিনা প্রয়োজনে হর্ন বাজন গাড়িগুলো চলে গুলো যেগুলো সেগুলো বিনা প্রয়োজনে হর্ন বাজন হয় বিনা প্রয়োজনে হর্ন তারপর উচ্চস্বরে গান বাজানো উচ্চস্বরে মাইক বাজানো এই কাজগুলো কি হয় আমাদের শব্দ দূষণের অন্যতম একটি কারণ এই যে শব্দ দূষণের একটা দৃশ্যের মধ্যে দেখতে পারি মাইক অনেক জোরে সাউন্ড হচ্ছে সেগুলো কানের মধ্যে আমাদের প্রচন্ডভাবে লাগে প্রচুর শব্দ দূষণের জন্য আমাদের কান ডিজেবল হয়ে যেতে পারে মানে নষ্ট হয়ে যেতে পারে আমাদের মেজাজ কিটকিটে হয় আমাদের কথাবার্তার মধ্যে আমাদের খুব রাগ রাগ একটা ভাব থাকে আমাদের ভালো ঘুম হয় না ভালো ঘুম না হলে একটা মানুষের আসলে কোনোভাবে সুস্থ থাকা সম্ভব নয় তাহলে আমাদের শব্দ দূষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে কি করতে হবে মানুষের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে কিরকম বৃদ্ধি করতে হবে হর্ন বাজানো যেখানে মানে রাস্তার মধ্যে সিগনাল দেওয়া আছে হর্ন বাজাবেন না সেগুলো মেনে চলতে হবে আর আমাদের এই এই সমস্যাগুলো যদি বেড়ে চলে তাহলে মানুষের শারীরিক সমস্যা হয় মানসিক সমস্যা হয় অবসন্নতা বৃদ্ধি পায় শ্রবণ শক্তির হ্রাস পায় কানে এক সময় নাও শুনতে পারে শুধুমাত্র শ্রবণ শক্তির কারণে শুধুমাত্র এ পরিবেশ দূষণের এরকম কারণগুলোর কারণে আমাদের অনেক মারাত্মক মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে তো এই সমস্যাগুলো থেকে আমাদের উত্তরণের অবশ্যই উপায় আছে যেখানে সমস্যা সেখানে সমাধান আর এর জন্য মূল যে উপাদানটা সেটা হলো সচেতনতা বৃদ্ধি সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়া কখনোই পরিবেশ দূষণ থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে যে পরিবেশ দূষণের যে যে কারণগুলো দেখলাম আশা করি আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে মিনিমাম হলেও এই ব্যাপারটা মেনে চলার চেষ্টা করব পরিবেশ কি কি কারণে আমার দ্বারা দূষিত হবে না সেই ব্যাপারগুলো একটু মেনে চলার চেষ্টা করবো আর আজকে থেকে আমরা আমরা সবাই একটা শপথ নেই একটা প্রমিস করি যে প্রত্যেকেই একটি করে গাছ লাগাবো কারণ একটি করে গাছ লাগালে পরিবেশের অনেকটাই বাসম রক্ষা হতে পারে আশা করি তোমরা সবাই এই কাজটা করবে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থীরা